మనము ఆల్రెడీ ఓమ్స్ లా వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేసాము ఈ పర్టిక్యులర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ నిరోధం పదార్థం మీద ఆధారపడి ఉంటుందా లేదా అని కనుక్కోవటానికి రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందా లేదా అని సో దానికోసం మనకి కావాల్సిన పరికరాలు ఓమ్స్ లా కోసం ఏం వాడామో అవి రెండు మల్టీమీటర్స్ ఎలక్ట్రిక్ బోర్డ్ ఎలిమినేటర్ సో ఓమ్స్ లాకి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఓమ్స్ లాలో మనము వి వన్ బై వన్ వి టూ బై టూ వి త్రీ బై త్రీ అని రకరకాల రీడింగ్స్ అవసరం అంటే ప్రతిసారి ఎలిమినేటర్ ని మార్చాల్సి వస్తుంది కానీ ఈ ప్రయోగంలో మనం ఏం చేద్దామంటే ఎలిమినేటర్ ని మనం మార్చకుండా ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ కుంచుదాం సిక్స్ వోల్ట్స్ అనే ఫిక్స్డ్ వాల్యూకి సెలెక్ట్ చేసేసాం ఎలిమినేటర్ ని అండ్ మల్టీమీటర్స్ ని మనం ఏం చేసామంటే ఇంతకు ముందు సెట్టింగ్ లోనే కంటిన్యూ చేశాను ఈ టెన్ ఆంపియర్స్ లో ఆమ్ మీటర్ ఉంది అండ్ ట్వంటీ వోల్ట్స్ లో వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ సర్క్యూట్ బిల్డ్ చేశాను ఈ సర్క్యూట్ కొత్తది ఏమి కాదు మీరు ఓమ్స్ లా వెరిఫికేషన్ వీడియోని అబ్జర్వ్ చేస్తే దాంట్లో ఆల్రెడీ ఈ సర్క్యూట్ కంప్లీట్ చేసింది ఇలా ఎందుకు ఉంచుతున్నానంటే ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక ఒక వైర్ మీద మీరు కంప్లీట్ చేస్తే ప్రయోగాన్ని మిగిలిన వైర్స్ కూడా ఆ విధంగానే షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు అన్నిట్లో పైన నిక్రోమ్ ఉంది నిక్రోమ్ తర్వాత మ్యాగ్నం కాపర్ ఐరన్ గాల్వనైజ్డ్ ఐరన్ గాల్వనైజ్ గాల్వనైజ్డ్ ఐరన్ అంటే దాంట్లో జింక్ అడిషనల్ గా యాడ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ ఫైవ్ వైర్స్ కి ఎలా చేయాలో చూద్దాం నిక్రోన్ కి ఆల్రెడీ కనెక్షన్ అయింది వి బై ఐ వాల్యూస్ వచ్చేసాయి ఇక్కడ వి వన్ బై వన్ అదర్ వి టూ బై టూ రకరకాల రీడింగ్స్ అవసరం లేదు ఒక్క వి బై ఐ వాల్యూ ఉంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే వి బై ఐ అంటే రెసిస్టెన్స్ ఆర్ నిరోధం ఇప్పుడు నిక్రోన్ తీగ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మ్యాంగ్నం మ్యాంగనీస్ అండ్ కాపర్ కాంబినేషన్ అలాయ్లో మనకి నిరోధం ఎంత ఉందో కనుక్కోవడానికి ఇటువైపు ఉన్న క్రోకోడైల్ క్లిప్ ని జస్ట్ కింద దానికి మూవ్ చేస్తున్నాను అలానే సెకండ్ సైడ్ ఉన్నది కూడా కింద దానికి షిఫ్ట్ చేస్తాం ఈ విధంగా షిఫ్ట్ అవడం తోటి మనకి ఇక్కడ రీడింగ్స్ కూడా మారిపోతున్నాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇందాక చాలా హై వోల్టేజ్ ఉన్నది ఇప్పుడు చాలా చాలా తగ్గిపోయింది వోల్టేజ్ ఆర్ పొటెన్షియల్ భేదం తగ్గిపోయింది దాని అర్థం ఏంటంటే అదే కరెంట్ రావటానికి కావాల్సిన శక్తి చాలా తక్కువ అని అర్థం అదే విధంగా ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఉన్నది ఈసారి మొత్తం అరేంజ్మెంట్ ని నేను కాపర్ కి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను సింపుల్ గా క్రోకడైల్ క్లిప్స్ అడ్వాంటేజ్ అదే జాగ్రత్తగా మనం అరేంజ్ చేస్తే ఈ రెండు క్రోకడైల్ క్లిప్స్ ని మారుస్తే చాలు మనకి న్యూ రీడింగ్స్ వస్తుంటాయి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ మళ్ళీ పొటెన్షియల్ భేదం జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ వోల్ట్స్ అండ్ కరెంట్ వన్ పాయింట్ జీరో టూ అంటే మ్యాగ్నం మరియు కాపర్ రెండింటికి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ నిరోధం రెండు మంచి పదార్థాలు తక్కువ శక్తి తోటి ఎక్కువ కరెంట్ పంపించగలుగుతుంది నెక్స్ట్ ఐరన్ ఐరన్ ఇనుము సో దానికి కూడా అదే ప్రాసెస్ లో కంటిన్యూ చేస్తే మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే స్టడీగా ఉంచాలి ఇక్కడ కూడా మనకి న్యూ రీడింగ్స్ వస్తున్నాయి ఈ విధంగా మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏ వైర్కైనా సరే మనం ఈ ప్రయోగాన్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు అండ్ లాస్ట్ వన్ గాల్వనైజ్డ్ ఐరన్ అండ్ గాల్వనైజ్డ్ ఐరన్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి కరెంట్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంది కానీ మనకి దానికి కావాల్సిన శక్తి ఆర్ పొటెన్షియల్ భేదం జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ అంటే పెరిగింది అంటే ఐరన్ కానీ గాల్వనైజ్డ్ ఐరన్ కానీ కాపర్ కంటే మంచి విద్యుత్ వాహకాలు కాదు అందుకు ఎక్కువ వోల్టేజ్ వాడుతూ అదే కరెంట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఈ విధంగా మనము ఏ పదార్థానికైనా సరే ఈ క్రోకడైల్ క్లిప్స్ ని మార్చుకుంటూ మొదటిది మాత్రం జాగ్రత్తగా చేసి మిగిలిన వాటికి మారుస్తూ వెళ్తూ ఉంటే మనకి విద్యుత్ వాహకానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైనది నిరోధం నిరోధం పదార్థాల మీద ఆధారపడి ఉంటుందా లేదా అని తెలుస్తుంది ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ విద్యుత్ వాహకాలు నిరోధానికి సంబంధించింది వేరు వేరు పదార్థాలకి ఒకే నిరోధం ఉంటుందా నిరోధం మారుతుందా అని తెలుసుకోవటానికి విన్నారు థ్యాంక్